இல்லறத்தாரைத்தான் நம்பி இருக்க வேண்டும் துறவிகள் சன்னியாசிகள் மடாதிபதிகள் யாராக இருந்தாலும் மாதுகரம் அல்லது பிக்ஷை என்ற தெருவிலே போய் கையேந்துகிற போது இல்லறத்தான் கொடுக்க அதை பெற்று வாழ வேண்டும் என்பது நியதி ஏனென்றால் துறவிகள் அக்னி காரியம் பண்ணக்கூடாது நெருப்பை கையில் தொடக்கூடாது இந்த உலக மரபில் துறவிகள் உணவுக்கு இல்லறத்தானை நம்பி இருக்கிற அதே மரபில் வந்த வள்ளத்பெருமான் அவர் ஒருபோதும் இல்லறத்தாரை நம்பி உணவுக்கு காத்திருக்கவில்லை பசித்த இல்லறத்தாருக்கு உணவு தரக்கூடிய சத்திய தர்மசாலையை அமைத்து ஒரு புரட்சி துறவியாக விளங்கியவர் வடலூர் வள்ளற்பெருமான் வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் அன்னம்பு அளிப்பதற்காக ஒரு நெருப்பை பற்ற வைத்தார்கள் ஒரு ஒளியை ஏற்றி வைத்தார்கள் இல்லறத்தாரிடமிருந்து யாசிக்கிற துறவிகள் யாசிக்கிற பழக்கத்தை மாற்றி துறவிகள் இல்லறத்தாருக்கு வழங்குவதற்கான முதல் கடை திறந்த பெருமை வடலூர் வள்ளற்பெருமானுக்கு உண்டு எனவே அவர் மரபின் வழியும் வந்தவர் மரபிலிருந்து ஒரு புதிய மரபையும் தோற்றுவித்தவர் இதுதான் அவசியமான ஒன்று அவருடைய இயல்பில் இளம் வாழ்க்கை முழுவதும் நம்முடைய பழைய ஞானிகளுடைய திருமுறை நூல்களை பயில்வதில் சென்றது அவர்கள் ஞான சம்பந்த பெருமானிடத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவர்கள் திருவாசகத்தில் அபரிமிதமாக தோய்ந்தவர்கள் வள்ளற்பெருமானை பற்றி குறிப்பு எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் திருவாசகத்தில் எவ்வளவு தோய்ந்தவர்கள் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் அவர்கள் தம்முடைய திரு வாயினாலே திருவாசகம் பாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் தம் வாயினாலே திருவாசகம் பாடிக்கொண்டிருக்கிற போதே அவர் எழுதுகிற திருவருட்பாவை கையாலே எழுதி கொண்டிருப்பார்கள் முடியுமா இப்ப நம்ம ஒரு கடிதம் எழுதுவதா இருந்தா அன்புள்ள ராமசாமிக்கு அப்படின்னு எழுதுவதா இருந்தா அன்புள்ள ராமசாமிக்குன்னு சொல்லிக் கொண்டு அதைத்தான் எழுதுவோம் அவர்கள் வாயினாலே திருவாசகம் பாடிக்கொண்டு தம்முடைய கையினாலே திருவருட்பா எழுதுவார்கள் என்பது ஒரு ஆச்சரியத்தில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் திருவாசகத்தில் எப்படி தோய்ந்தவர்கள் என்பதற்கு அடையாது அவர்கள் தம்முடைய மனைவியாரை சென்று முதல் முறை சந்திக்கிற போது கூட ஒரு திருவாசக குறிப்பை தம்முடைய திருமுடியிலே தாங்கிக் கொண்டு சென்றார் என்று ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது இவையெல்லாம் அவர் மாணிக்கமாகத்தில் வைத்திருந்த மரியாதைக்கு ஒரு அடையாளம் ஞான சம்பந்தரை தம்முடைய உன்னதமான குருவாகவே கருதுகிறார் இப்படி பரம்பரை பரம்பரையாக வருகிற சைவ மரபின் குருமார்களை எல்லாம் வணங்கி வாழ்த்தி தோய்ந்து வாழ்ந்த வடலூர் வள்ளற்பெருமான் தம்முடைய ஆறாம் திருமுறையின் மூலம் ஒரு அதிசயத்தையும் ஒரு புரட்சியையும் இந்த மண்ணில் விளைவித்தார் இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு குறிப்பு நம்முடைய மரபை உள்வாங்கிக் கொண்டு எதிர்காலத்துக்கு தேவையானவற்றை கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு அசாத்திய தைரியம் வேண்டும் 